inang king lubos ang tanging alay ko ang tanging alay ko sa iyo aking ama ay buong buhay ko puso at kalunwa hindi makaya na maipagkalubog mamahaling hiyas ni gintong sinuko ang tanging dalangin o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko naway gamitin ito lamang ama Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Hallelujah. Kapagkaloob Mamahaling Hiyas Ni gintong Nilukob Ang tanging dalangin O Diyos Ay tanggapin Ang tanging Alay ko Naway Gamitin yes, Lord. Ito lamang Ama wala nang iba pa akong hinihiling ito lamang Hallelujah. ito lamang ama wala nang iba pa akong hinihiling thank you Lord Jesus misa pa mawit pa tayo ng isang awitin Panginoon minamahal kita bago tayo manalangin ngayong gabi. Hallelujah. Ating ihanda ang ating mga sisidlan. Kung tayo'y nagnanais o naghahangad ng pagpapala sa Panginoon, dapat i-desire natin to ngayong gabi. Hallelujah. Praise God. Habang inawit natin to, awitin natin to na pananalangin sa ating mga puso. Praise God. Panginoon, Minamahal kita, paglilingkuran ka, habang nabubuhay. Dumagsaman, dumagsaman ang mga pagsubok, alam ko ikaw sa aking susubaybay. Kaya tawag. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Tumayo. Iyong pinagali Aking karamdaman Binago mong Binago mong Lubos ang buhay ko Kaya't gamitin mo Sa iyong gawain Hallelujah 
Panginoon, marami pong salamat muli, Lord God, sa iyong kabutihan sa amin nama. Lord, kulang Panginoon ang aming buhay, Lord God, para ipaglingkod namin sa iyo, Panginoon. Ngayon, Lord, ito yung nalalabing meron kami, Panginoon, para, Lord, makapagbalik, Lord, ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ama, Lord God, ang aming mga katawan muli, Lord, ay pagod, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Ngunit, Lord, sapat ang iyong biyaya, Lord God. Para kami, Lord, iyong palakasin muli, Lord Jesus. Panginoon, aking itinatagubi din sa iyo, Lord, ang gawain ito, Lord God, na muli pangunahan mo, Panginoon, dahil, Lord God, sa iyo ang gawain ito, Panginoon. Ikaw ang aming itinatas, Lord God. Ikaw ang Panginoon ang aming dinadakila, Lord, sa kalagitnaan namin nama. Lord, aming dalangin, Panginoon, na nawa habang kami, Lord, nakikinig, habang kami, Lord, naghahawitan, Panginoon, Abang Lord, nagagalak ang aming mga puso, Lord, sa iyong presensya, Panginoon. Nawa, Panginoon, mapagpala ka namin, Lord Jesus. Lord God, iyong saliksikin, Panginoon, ang aming mga puso, Lord God. Ano man, Lord, na, Lord, pagmamalaki, Panginoon. Kakulangan, Panginoon, sa amin, Lord, iyong ipagpatawad, Panginoon, sa, sa oras na ito, Panginoon. Lord, aming desire, Panginoon, na muli punuin mo kami, Lord God, sa gabing ito, Lord Jesus. Lord God, gamitin mo po, mighty the Lord, ang maangaral, Lord God, ang maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Lord God, ikaw, Lord Panginoon, ang nakakalam, Lord, ng mga pangailangan namin, Lord God. Gamitin mo siya, Lord Jesus, na instrumento lamang, Lord God, daluyan ng mga pagpapalang mula sa iyo, Lord Jesus. Ama, amin ding dinadalangin, Lord, na ang aming mga kapatid, Lord God, na papatungo, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. Iyon namang, Lord, ingatan, Panginoon, Huwag pong hayaan, Lord God, na manakaw, Lord, ang alab ng kanilang puso, Lord, na makaparito, Lord God. Punin mo po sila, Lord God, ng expectation, Lord God, sa gabing ito, Lord Jesus. Ganon din, Panginoon, ang aming mga kapatid, Lord, na nakatutok, Lord God, live streaming, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magpala sa kanila, Panginoon. Ama, tunay, Lord God, na pinagpala mo na kami, Panginoon, ang makarating palang, Lord God, sa bahay panambahan, Lord, ay tunay, Lord, na Tagumpay na, Panginoon. Kaya maraming maraming salamat sa iyo. Ikaw ang aming dinadakila. Ikaw ang aming pinapurihan sa gabing ito, Panginoon. At nawa, Lord God, magala ka sa aming mga puso, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Sa iyo lahat na papurit pa, salamat. Sa iyo dakila pangalan. Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Para pangalan, Panginoon. Amen. Hallelujah. At tayo magkamayan. Kamayan natin bawat isa. At sikapin natin makamayan lahat. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Awitin natin yung I've never been this homesick. Praise the Lord. Laban tayo ay nagkakamayan at nagbabatian uh, sa bawat isa. Praise the Lord. C. Sama-sama po tayo umawit sa Panginoon at magpuri sa Kanya. Amen. Praise God. Hallelujah. There's a light in the window, the table spread in splendor. Someone standing by the open door. 
I can see the crystal river I must be there forever Lord, I've never been this homesick before Amen See the bright light shine Yes, just about home time I can see my father standing at the door This whole world's a wilderness And I'm ready for the liberation Lord, I've never been this home First time, sir Like the light in the window and the table spread in splendor Someone stand by the open door I can see the crystal river I must be near forever Lord, I've never been this homesick before Hallelujah, Lord! The bright light shine, amen. It's just about home time. I can see my father standing at the door. This whole world's a wilderness, and I'm ready for the deliverance. Lord, I've never been this home. I can see the family gather Sweet faces all familiar Oh, but no one's home Or people anymore This old lonesome heart is crying Soon I'll spread my wings for flying And I've never been this homesick before Hallelujah, hallelujah Oh, see the bright light shine, amen It's just about home time I can see my father standing at the door A wilderness, amen And I'm ready for the deliverance Lord, I've never been this home See, see, see the bright light shine Oh, see the bright light shine, amen It's just about home time And I can see my father standing at the door This whole world's a wilderness And I'm ready for the liberation Lord, I've never been this home See the fire Oh, see the bright light shine, hallelujah. It's just about home time. I can see my father standing at the door. It's over the wilderness, and I'm ready for the liberation. Lord, I've never In this home before Hallelujah Hallelujah Say hallelujah Amen Praise the Lord Jesus Amen Amen Hallelujah Awitin natin He died for me Praise God Patuloy tayo sa pagsamba At pagpuri sa ating Panginoon Amen Hallelujah Hallelujah Salamat po, Panginoon. Oh, God. Broken, mock and scorn is the man hanging from a cross with a crown of thorns. Who is he, this man? Died for me, the given son who was born to die, so we could be redeemed. He died for you, 
He died for me. He took my place and He bore my shame. The day on Calvary, the bleeding one, the Holy Son. What kind of man is this who walk this road alone? Jesus. It was supposed to be me. Hanging from that tree, it was my sin that crucified. I don't deserve any mercy, but as we come to drink, and through your breathing word, He has revealed to us our name. He died for you. Hallelujah, oh, he died for me. He took my pain and he bore my shame. That day on Calvary, the bleeding one, the Holy Son. What kind of man is this would walk this road alone? He he died for you, hallelujah. Oh, he died for you. He died for me. He took my pain and he bore my shame. That day on Calvary, the bleeding one, the Holy Son. What kind of man is this? would walk this road alone, Jesus. He died for you, oh, He died for you, He died for me. He took my place and He bore my shame, that day on Calvary, the bleeding one, the whole Walk this road alone, Jesus. He died for you, Hallelujah, Lord. He died for you, Brother Hansel. Oh, He died for me. He took my place and He bore my shame. That day on Calvary, the bleeding one. Hallelujah. What kind of man is this to walk this road alone? Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Uh, tayo dumako na sa maghahandog awit sa Panginoon. At aking tinatawagan na po si Brother Andrew. Amen. Praise God. Para sa kanyang handog awit sa Panginoon. Um, Pairam daw po ng gitara. Amen. Praise God. Brother Andrew. Praise God. Hallelujah.
Haleluya. Salamat sa Panginoon na nandito mo tayo. At ang inyahan ko lahat na palakpakan natin ang Panginoon Yesus. Haleluya. Uh, kahit malayo sa Montalban, munta ka talaga ako rito. Kasi parang gusto ko lagi na makarinig ng mga minsayan ng Panginoon. Amen. At pinakinggan ko yung uh, CD ni Brother Banham, kaya hindi ako naglabas uh, halos umaga hanggang hapon. <laughs> At uh, salamat sa Panginoon ng minsayan ng Diyos pinarating sa atin. Amen. Na tayo'y lumakas sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. Ang awitin ay isang uh, awit na umawit ako hindi kanino man, hindi kaninong tao, ipangalawa lang yung tao kundi sa tanging sa Panginoon. Amen? I will sing to you, my Lord. Amen? Uh, you are my King. Kasi ang uh, inawitan natin ang ating hari na buhay na sa langit. Salamat, Brother Andrew. Si Brother Andrew po ay isang composer tapos isang makanganta rin para sa Panginoon. Amen. At akong tinatawagan na si Brother Roby at si Brother Renante para sa kanilang handog out sa Panginoon. Praise God. God bless you, brothers. Praise. Um... Um, di po po namin napagplanuhan ni Brother Ray, pero gusto gusto po namin kasi umawit kay Lord. Kaya pasensya na po kung napapadalas po. Um, napapasalamat po kay Lord kasi sa lahat ng oras, araw, hindi niya ako napabayaan sa although marami mga pa, pagkukulang pagkakamali, pero still nagbibigay pa rin ng pag-asa 
na hindi ako bumitaw sa pananali kay Lord. Ay, maraming salamat kay Lord. Kaya sa kantayin po namin to. Um, draw me close po sa key of C. kung bakit narito tayo sa sanctuary ngayong gabi ang mapalapit sa ating Panginoon 
At malaman natin na siya ay narito. Praise God. Hallelujah. Tayo ay dumako na sa pagkakaloob ngayong gabi. Amen. At tinatawagan si Brother Errol para ipanalangin ang ating offering ngayong gabi. At misa pa tayo tumayo. Praise God. Sa pa tayo po ay manalangin. Pasalamatan po natin ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Lord, tunay, Panginoon, you're all I want, Lord Jesus. La Lord, sa panahon na ito, Panginoon, wala kaming ibang kakailanganin sa, sangkap, sa sangkapan, Panginoon, kundi ang salita mo, Panginoon. Mabubuo sa aming puso, sa aming pananampalataya, Panginoon. Salamat, Lord, sa isang Diyos na buhay na kailanman hindi po nagkulang sa bawat sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa pagpupuno, Panginoon, ng mga pangangailan ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, kailanman ay hindi namin nakita ang Diyos na pinaglingkuran namin, Panginoon, ang kinapos, Panginoon, kundi nagpuno, Panginoon, ang bawat pangangailangan namin, Panginoon. Lord, narito muli kami, patuloy na ng palataya. Lord, is still the Jehovah Jireh na pinaglilingkuran namin. Great provider, Panginoon, sa bawat isa na nanampalataya sa iyo. Hayaan niyo, Lord, Paul, Lord, Lord Jesus, nadalain po namin, pagpalain mo mga kamay na ito. Patuloy na bumabahagi, tumutukod, Panginoon, sa iglesyang ito. Salamat din, Lord, sa mga kaloob, Panginoon. Lord, sa mga patuloy na tumutulong, Panginoon, sa mga gawain pang iglesia, sa physical na anyo, Panginoon, sa construction, Lord. Kayo po magpala, Panginoon, gayon din po mga bumabahagi ng mga material na bagay. Lord, kanila mga tithes, offering, pledges, Lord God. Kayo rin po magpala, Panginoon, kanila mga hanap buhay, Panginoon. Lord, kayo rin magpala, Lord God. Sana mga employer, Panginoon. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, ay uh, patuloy ka na yung pasalamatan sa gabing ito, Panginoon, sa mga spiritual blessings na aming matatamo. Lord, basurasan mo lahat ng sentimong ito, Lord, at uh, magamit lamang po, Lord God, sa isusulong na iyong gawain, sa dakong ito ng Pasig, Panginoon. Kaya din po, Lord God, ay magamit lamang, Lord, upang uh, higit na, Lord, um, Uh, maging maayos, Panginoon, aming bahay sa bahang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinsasalamatan. In Jesus Christ name, Lord God, we pray. Amen and amen. We bring the sacrifice. Habang tayo umupo, we bring the sacrifice. Praise God. We bring the sacrifice of oh praise. Sacrifice of praise into the house of the Lord. And as we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifice. Joy. Misa ba, we bring the sacrifice. Oh, we bring the sacrifice of praise and to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise and to the house of the Lord. The sacrifices of thanksgiving And we offer up to you The sacrifices of joy Amen. Palapakan natin yung minsan pa ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. At Amen. Tayo dumako na sa announcement. Tonight, praise God, hallelujah. This coming June 22, on Sunday, we have singing inspiration and testimonial service. So, ating ihanda na ang ating mga gandang boses para sa Panginoon at ating mga patutuo sa Kanya. Amen. Sa mga nakaraang araw, nakaraang taon na tayo hindi pinabayaan ng Panginoon. 
Amen. At ngayong araw nga pala, aking kaarawan. Praise God. So, salamat sa Panginoon kasi uh, it was June 18, 2006 nang ako mabaptay sa Panginoon. So, 8 years na na ako'y binibiyayaan ng Panginoon at patuloy niya akong hinahawakan. Praise God. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Amen. So, next. Uh, July 1, 2014, magkakaroon po tayo ng Men's Overnight Fellowship. So, ang topic is, what does the message say about UFO? So, ang, ang inyo pong lingkod ang magbibigay ng counting introduction about that. So, 8.30 p.m. This first Tuesday of the month, July 1. Amen. So, wala na po. Um, visitor, prayer request. So, wala na. Amen. So, alam ko may mga panalangin kayo dyan sa puso nyo. Inyo lang ita sa Panginoon habang tayo nakikinig ng saita. Hallelujah. At kung wala kayong expectation, hindi kayo mapagpapala sa Panginoon. So, you need to expect to the Lord. Amen. So, tayo tumayo na habang naghahanda ng ating mga ngaral ngayong gabi. Hallelujah. Thank you, Lord. Awitin natin minsan pa yung, ay yung ano lang, Lord prepared me. Is good. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Tayo mag-focus sa salita ngayong gabi. Iwasan natin magalaw-galaw para hindi natin mag-riba ang Holy Spirit ngayon. Amen. Lord, prepare me. Thank you, Jesus. To be a sanctuary, pure and holy, tried and true, yes, Lord. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary. Yes, Lord Jesus. Pure and holy. Right and true. Jesus, salamat po Ama na Ikaw ang gumawa ng daan para Ikaw, Panginoon, ay makapanahan sa amin. Kaming dating Lord, nakapandidiri sa iyong paningin, sa iyong pangamoy, ay iyong dinampot sa biyaya mo, Ama. Nilinis at ngayon ginawang karapat-dapat na panahanan ng iyong banal na Espiritu. And now we can say, we are a living tabernacle of the living God. Dahil sa habag at awa mo, Panginoon, sa amin. At kami, hindi kailanman makakalimot sa dakilang pag-ibig na yan at biyaya na yan. Na anumang matamasa namin, anumang kabutihan, anumang tagumpay, ibabalik namin sa iyong papuri, ibabalik namin ng pasasalamat, ang kalulatian. Dahil kung hindi ka nabag, Nansaan kami ngayon, Ama. We thank you. 
And Father, we just want to ask you to just, Lord, be mighty in our midst again tonight, Lord. Sakupin mo po ang aking buong pagkatao at haya mong Panginoon, may hayag ng lubusan ng kaisipan mo sa mga taong ito na naghihintay at umaasa ngayong gabi. Katagpuin mo sila in a special way, Lord. May this be a night that we will all remember, Lord, all the rest of our lives, Father. Abang naghihintay kami sa iyo, may we be able to look back to this night at nawa, Panginoon, ang mga marinig namin ay maging liwanag sa daan namin sa aming paglalakbay. Strengthen us, Lord, as we need it, Lord sa mga pakikipagbakang nakaabang sa amin, Lord, sa aming daanan. Bless mo po ang bawat isa, hindi lang dito, hindi sa lahat ng mga nakatutok, Panginoon, sa internet, O God. Salamat po sa ilahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus to pong aming dalangin. Amen. God bless you. Praise the Lord. Uh, pwede tayo magsipo sandali. Gusto nating uh, idagdag ang request para sa aking bayaw na si Brother Dandy. Hindi ko lang kung uh, i-request kanina, pero wala, okay. Uh, kasi po, si Brother Dandy ay, yung huling mag-usap kami ni na Pastor Bernardo, ay uh, tumawag daw po sa kanya. Siya ay nasa Germany, pero siya po ay nasa hospital kasi namamaga yung kanyang kaliwang paayata. For some reason, hindi po siya makalakad at uh, siya ay nilalagnat. Kaya kailangan siya ay itaan sa series of tests para ma-determine kung ano po yung dahilan ng pamamagang yun. So, gusto natin siya alalahanin ngayong gabi sa ating panalangin. Pray for Brother Dandy Bernardo. Amen. Uh, Panginoon ang maghimala sa kanyang buhay. Uh, maranasan niya ang kapangirihan ng Diyos para magpagaling. And also, we will pray for the, our camp meeting, our annual camp meeting, December po. Ang ating date ay meron na po, December 22 hanggang 25. So mark that down, December 22 hanggang 25. Uh, ito po ay tatapat ng lunes hanggang Webes. Lunes hanggang Webes. So, lunes ng gabi ang start natin and then magtatapos tayo ng Webes ng tanghali. And uh, we are praying na... This time, si Brother Donnie na ating uh, in-invite nung nakaraan, Donnie Regan, ay, uh, siya po ay sumagot sa ating invitation para maging ating guest speaker sa darating na camp meeting. So, taas lang natin si Diyos dahil lahat ay, amen, ay nasa kamay niya at uh, ating pong ipag-pray ang provision ni Lord dahil nagtaas po ng konti ang rate. Pero salamat dahil hindi po masyadong malaki. Uh, yung ating tatlong araw, na ipapamalagi doon ay magkakahalaga na ng isang libong piso. Dati ay 900 pesos. Okay, so lumalabas para sa tatlong araw ay dinagdagan tayo ng isang daan. Kala ko noon ay 50 per day, pero lumalabas pala na isang daan lang sa loob ng tatlong araw ang idadagdag. So lumalabas, parang dinagdagan lang tayo ng mga 30 mahigit. Diba? 30 pesos mahigit bawat araw. So palagay ko yun ay... Uh, hindi na masyadong mabigat sa atin. So, salamat sa Panginoon. Dahil, ang totoo sa kanila pala ay, Brother Rolly, anong rate nila sa sariling grupo nila? 1,050. Pagka sila po gumagamit, yung mga, mga members nila, 1,050. Pero pag tayo, 1,000 lang. <laughs> uh, I believe that's the move of the, move of the Lord, that's the mercy of the Lord para sa atin. Nahipuin sila para bigyan tayo ng magandang rate na ganun. Amen. So, we pray for Uh, December camp, paghandaan nyo na po. Sana po napupuno na yung alkansya na pinupuno nyo para doon. Amen. Ako po, napupuno yung isang drawer ko ng bariya. Lahat ng bariya na alagay ko doon. At uh, yun po ay magagamit para sa ating camp meeting. Alright. So pag-pray natin na pagpalain lahat ng ating trabaho, mga hanap buhay ni, nan- ni tatay, mga tatay natin pagpalain para lahat po tayo hanggat maaari ay makaten doon sa ating camp meeting. Alright? So tayo lahat ay tumay ulit in respect to the word. Basahin natin ang ating scripture sa gabing ito. Sa Matthew chapter 2, verses 9 to 
Sabi dito, kung nakita nyo na, verse 9, And when they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Verse 11, And when they were coming to the house, they saw the young child with Mary, his mother. So makikita nyo dito, hindi po sanggol. Sa sabsaban ang natagpuan ng tatlong mago, kundi isang batang lalaki. Uh, marahil ang edad ay nasa dalawang taon pataas dahil sila ay naglakbay ng dalawang taon para makarating dun sa bahay na ito na kinaroroonan ng ating Panginoong Yesus kasama si Maria. And sabi, and when they were coming to the house, hindi sila nagpunta sa sabsaban, sa bahay. Right? They saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. Binigyan sila ng revelation na ang batang ito, bagamat ang lalaking ito, bagamat dalawang taong gulang pa lamang, ay karapat dapat sambahin. Fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and Mere. Amen. Pagpalayan ng Diyos ang kanyang mga salita, ay may mara tayong magsipo ngayong gabi. Pamagat ng ating message ay, Why the mirror? Why the mirror? <clears throat> Mamaya, maintindihan niyo ng gusto bakit ganyan ang title ng ating message. Itong text na binasa natin ay madalas gamitin ni Brother Benham sa kanyang mga Christmas message at there was a message that he entitled Appropriate Gifts or God's Gifts, uh, God's gifts Always Find Their Places at ang sabi dito itong mga kaloob na ito ay tinawag ng mga uh, tinawag ng scripture na mga kayamanan. Verse 11, sabi, And when they had opened their treasures. Right? Tignan nga natin kung ano yung mga kayamanan ito na binuksan at ibinigay nitong magis sa ating Panginoong Iso Kristo. Unang-una, para nakikita ko ang eksena, damatize natin ng konti. Pagkatapos nilang sumamba, yumukod sa ating Panginoong Isus, recognizing that He was Emmanuel, God with us. That's why they worshipped Him. And, and so, narito na sila, ipipresenta nila yung kanilang mga kayamanan bilang mga kaloob nila o regalo sa ating Panginoon. At yung unang lalaki ay lumapit at binuksan, binuksan yung kanyang kaloob at ito ay uh, isang, ito, ito'y ginto. Okay, doon sa kanyang balutan, o sa kanyang kahon, at ano man yung pinambalot niya, amen, napapalo ang isang ginto. And we know, amen, gold in the Bible represents what? Deity. Right? Ito'y kumakatawan sa pagkadyos. Hindi ba, angkop na angkop ito doon sa hinahanap nila nung sila nagahanap na sa ating Panginoon sa Christus. Sabi nila, nansaan yung ipinanganak na hari? <laughs> Royalty, naganap sila ng hari. Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Kaya yung kanilang kaloob ay binagay nila doon sa kanilang hinahanap. That's why, nung ibigay nung isa, yung kanyang kaloob, it was gold. It represents deity, God. Manifested in the flesh. And then, pagkatapos nun, ay lumapit yung isa at kanyang binuksan ang kanyang regalo at yun ay isang kamangyan. Frankincense. Ang frankincense ay isa palang katas ng isang special tree na pinatutuyo nila at ito ay kanilang uh, ginagamit sa templo pagka ang mga saserdote ay naglilingkod sa Diyos. Ito ay nagsisilbing insenso. Isang mabangong samyo ang ipinuproduce nito pagka ito ay sinunog, pinadaan sa apoy. Amen. Napakabango ng amoy nito. Right? At so you see, Ano yun? So far, this is defining who the Lord Jesus Christ is. And not only that, their gifts were showing 
the kind of journey that the Lord was going to have on the earth. This depicted and this revealed the 33 and a half year journey of the Lord. Maintindihan niyan as I go on. Amen. Bakit kamangyan? Dahil ang kamangyan ay simbolo ng paglilingkod. At si Christ, ang ating Panginoon, ang buhay niya ay kanyang ipinaglingkod. He lived for others. Ang sabi nga ni Barbara, eternal life is living for others. Ang sabi sa Bible, amen, hindi siya pumarito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Service. God, Emmanuel, God with us, manifested in the flesh. Amen. To serve. At ang buhay niya naging isang mabangong samyo sa Diyos na kinailangang mag-testify ang ama nung siya ay uh, bautismuhan sa Jer- River Jordan. Ang sabi, this is my beloved son in whom I am pleased to dwell. His life is blessing to me. But why? Because it's God's own life in the man. Alright? At yung buhay na yun, hallelujah, ang nag-alis ng laswa, o lansa, hindi laswa, lansa ng ating kasalanan. Amen. Dahil sa buhay na yun, amen, ay nalinis ang ating damit na madumi bilang mga makasalanan dati. At ngayon ay maaari tayong mamuhay ng isang buhay na kaaya-aya sa pangamoy ng Diyos. Ang buhay natin ay, isang maging, ay maging isang mabangong samyo sa kanyang pangamoy. Because God came in the flesh and served and gave His life, we can be that to God. Hallelujah. But then, yung pangatlo ay lumapit. At nung buksan niya ang kanyang regalo, remember, ito ay kayamanan. <laughs> Anong klase ng kayamanan ito? Yung tatlong ito ay kailangang magsama-sama para mabuo ang larawan ng buhay ni Kristo dito sa ibabaw ng lupa. Hindi pwedeng ginto lamang at kamangyan. Hindi pwedeng kamangyan lamang. Hindi pwedeng mira lamang. Amen. Dahil ito yung pangatlo. Amen. Mir. Mira. Amen. Para bang, uh, ano ang mahalaga sa mira? Bakit tinawag na kayamanan yan? Because hindi ito pwedeng uh, pag-iwahiwalayin. Ito, ang kabuan nito ay uh, kumakatawan sa kayamanan. Alright? So yung mira ay sing ang kop nung ginto at saka nung kamangyan para kay Lord. Ang mira ay galing yung salitang mir. Ang root word niyan, uh, the root meaning. Nang mere ay bitterness. Hallelujah. Bitterness. Kaya kung ating pagsasamasamahin yung tatlong kaloob ng tatlong mago, amen, we can see Christ perfectly in His journey on the earth. Diti in service to die. Hindi ba? Ang mira ay pinapahid sa bangkay, pinapahid sa mga namamatay. Amen? And so, that defined the Lord Jesus Christ. God in service to die. Pero maring magtanong tayo, di ba? O siguro, si Maria at saka si Jose, habang pinagmamastan nila ang mga kaganapan, hindi nila naintindihan ng lahat. Hindi nila lubos na unawaan ng mga pangyayari na nangyayari sa kanilang harapan. Pero marahil nung ilabas yung huling regalo, ay nagtunong sila, Why the mayor? Or in other words, kung ating gagamitin ang definition ng mayor, why the bitterness? What, what does this bitterness, bitterness mean? Anong kinalaman nito? Anong buting ibibigay nito sa ating Panginoon? But you see, remember, hindi pwedeng mawala. It's all part of the plan of the Lord. May ginto, may kamangyan, pero hindi pwedeng alisin ang kapaitan. Alisipin nyo, kung siya ay nagkatawan tao lamang at nabuhay lamang ng isang matuwid na buhay, pagkatapos hindi siya namatay, anong buti nun? Anong, anong buting may ahatin? Nasusundan nyo ba ako? We would not be redeemed. The same question will not be settled. 
Amen? But he came to fulfill that. He came as God in flesh and he served and he served to die for his people. Amen. Now, I think, I think it discuss in Tanong, why? Why the mere? Why the bitterness? Ito palang Ito palang mirror para ma-appreciate nyo kung bakit kinailangan ang mira dun sa mga kaloob. Ito palang mirror pagka ito ay inilahok mo sa isang elemento ay maaring matransform into a very costly perfume. Kasi yung mirror pala ay principal ingredient noong kanilang ginagamit na holy anointing ng Old Testament. Alam niyo, alam niyo, meron pinapahid yung mga sasadote bago sila maglingkod. Hindi sila pwede maglingkod ng walang pahid. Amen? Ng uh, holy anointing na yun. Hindi lang yung pinapahid sa sasadote, pinapahid yun sa mga kasangkapan ng tabernakulo, pinapahid ito sa lahat ng mga naroon. Amen? Para uh, ito ay mag magbigay ng pabango doon sa, sa tabernakulo, maliban doon sa... Uh, kamangyan, amen, ay meron pang mirror na yari doon, uh, meron pang anointing oil, I should say, na yari sa mirror. Isa sa principal ingredient ay ang mirror. Hallelujah! Now, bakit kailangan ng mirror? Bakit kailangan ng bitterness? Nalala niyo ang ating Panginoong sa Kristo nung nandun siya sa Getsemane ang sabi niya Lord, Ama kung pwede lang ay lumampas sa akin ang kopang ito. Why? Because it was a bitter cup. Yun na yun. Nandun na yung kanyang nandun na yung kanyang kapahitan. Yung kapahitan ng kanyang paglalakbay ay kailangan niya ng harapin. Hallelujah. Remember, the Lord Jesus Christ actually had to, had to bear the reputation of being born as a bastard child. Pagkapanganak na pagkapanganak niya. Amen. Ay nagkaroon na ng chismis dun sa lugar nila. Naku, yung batang yan ay sinilang out of wedlock. Hindi pa kinakasal si Maria at saka si Jose ay nabuntis na si Maria. Kaya nga hindi siya matanggap eh. Kaya nga siya itinanggihan eh. Kaya nga hindi nila mapariwalaan na siya ang Mesiyas na inihintay ng Israel. Imposible. Dahil yan ay bastardong bata. So it was, it was something that was bitter. Amen. Na kailangan niyang tiisin habang siya lumalaki. Amen. Ang, ang panunuligsa, ang, ang lahat ng klase ng masasamang bansag laban sa kanya. Amen. But it's all part of the plan of God for his life. It's not just gold, it's not just dity, it's not just serving. Kasama ang kapaitan doon sa, sa buhay ng Diyos na gusto niya express dito sa ibabaw ng lupa para sa katubusan nating lahat. Kaya nung siya haharap na sa, sa kalbaryo, Amen? May bahagi niya na ayaw Hayaw humayo, hayaw inumin. Amen? Bilang tao, he was a man like you and I. Amen? Alam niya kung anong sasapitin niya dun sa kalbaryo. Alam niya ang, ang, ang kirot na kanyang dadanasin. Alam niya ang kahihiyan na paglalantaran sa kanya. Alam niya ang rejection. Alam niya ang kirot, ang sakit, ang lahat. Amen? Na dadanasin niya. Kaya ang sabi niya, kung pwede lang, hayaan mong lumampas sa akin itong kopang ito. Kung pwede lang, hindi ko nalang iinumin ito. Pero alam niyo, Amen? Siya ay tumingin ng lampas doon sa mirror. Lampas doon sa bitterness. Amen. Bakit? Kasi the mirror is not the end. Yung bitterness ay hindi dulo. Dahil ang sabi sa Biblia, sa Hebrews chapter 12 verse 2, Amen. For the joy that was set before Him endured the cross. Amen. Sa likod ng kapaitan, sa banda pa roon, pagkatapos ng kapaitan, ay merong naghihintay na kagalakan para sa Kanya. Hallelujah! Kung malalapasan ko ito, 
Kung dadaanan ko itong bitterness na ito, ay may naghihintay na kagalakan para sa akin. Kaya, amen, inumin ko na, ma. Not my will, but your will be done. Dahil sa likod ng kapaitan ay may kagalakan. The joy of the bride being perfected. The joy of Calvary. The joy of resurrection. The joy of redemption. Can you say amen? The joy of His people being filled with the Holy Spirit. Kung di ko dadaanan yung kapaitan, walang maliligtas na anak ng Diyos. Walang maliligtas, walang mapupuspos, walang mapapasakdal, walang mabubuhay na maguli. Kailangan daanan ko yung Kapaitan dahil sa likod noon, there's a joy. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. So he was not just looking at the bitterness, but the joy and the glory and the victory beyond it. The mirror was not the end. Hallelujah. Right? As, as I said a while ago, mere when something outside of itself is introduced to it or made to go through a process or a refinement or a special preparation, it becomes a very precious ointment or a costly perfume. Yung mere. Kapag nilahukan mo ng isang bagay o pinadaan mo sa isang proseso, ay nagiging isang napakahalagang pabango, napakahalagang pamahid. Hallelujah. Sa buhay na ito, ayun palagay ko, madali kayo makaka-amen sa aking sasabihin. Meron tayong mga kailangang daan ng mahihikpit na panahon. Hindi lang minsan, hindi lang isang beses. Maraming pagkakataon, meron mga mapapait na kopa ang kailangan nating inumin. Mga masasakit na karanasan, mga bagay na inisip natin, hindi, hindi natin dadanasin, pero dinanas natin. At kung hindi nyo alam, ang Diyos mismo, amen, ang naglapit ng kopang yun sa iyo, at nagutos, inumin mo, anak, makakatulong yan sa iyo. Maaring dati hindi nyo pa alam, itong prinsipyong ito, pero ngayon, makatulong nawa ito. Kung meron kayong kinakaharap na mapahit, na pagsubok o kaganapan sa inyong buhay, amen, masikip na panahon, mahirap na sandali. Amen? I hope this will help you now. Kung dati ay naging mahirap sa inyo, hindi nyo alam kung ano yung nasa likod ng kapaitan. Hindi nyo alam kung anong, anong kahantungan itong mapait na kopang ito. Pero ngayon, by the word of the Lord, by the example of the Lord Jesus Christ Himself, alam natin kahit gaano kapait ang kopa. Amen. Kapag tayo nagtitiwala doon sa may kakayanang magtimpla ng mir. Hallelujah! Kung ipagkakatiwala mo yung kapaitan na dinadanas mo ngayon sa kamay nung may kakayanang, amen, baguhin ito at gawing isang, hallelujah, mahalagang pangbahin, mahalagang pabango. Then you don't have to worry about anything. Hallelujah! Pag pinadahan sa isang proseso, ay nagiging isang mabangong pamahid. Ang sabi sa Bibles, Hebrews chapter 1, verse 9, Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, had anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Amen. Yung mapait na pamahid, yung mapait na elemento ng ating paglalakbay. Can you say amen? Pagka inilahok ng Diyos sa isang supernatural amen experience, so dinagdagan niya ng, ng, ng paghinipo niya supernaturally, dinagdagan niya ng elementong supernatural. Hallelujah! Kapag, amen, naikabit sa kanyang eternal purpose in your life, amen, yung mapait na karanasan yun ay nag- nagiging langis ng kagalakan. <laughs> Dahil ikaw ay Nagmamahal sa katuwiran. Hindi lang ito patungkol kay Jesus, patungkol ito sa bawat anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya. Dahil ikaw ay namubuhay sa katuwiran, mahal mo ang katuwiran. Hallelujah! Ikaw ay papahira ng langis ng kagalakan. Amen! Ang sabi sa 2 Corinthians 4, verse 17, ang ating 
maliliit, magagaang, nakapigatihan for our light affliction, which is but for a moment. <laughs> Amen. Sino ba dito ang may light affliction? Amen. Salamat. Amen. Light lang yung inyong dinadanas. <laughs> Pero meron dito ang merong heavy afflictions. Pero sa harap ng kalulatian na nasa likod ng affliction na yun, Amen. Kung ikukumpara nyo doon sa kalulatian na naghihintay pagkatapos ng affliction, amen, kahit gano'n kapigat yung affliction, it becomes light affliction. Yun ang sinasabi ng scripture dito. Kaya lahat kinategorize na light affliction. Yung dinadaanan natin pagsubok. Yung dinadaanan natin kapaitan. Yung iniinom natin mat- mapait na kopa. Ang sabi ay pang sandalian lamang. At ang sabi, hindi lang pang sadalian, kundi it worked for us. Hallelujah! Amen! Huwag nyo nang intindihin ang gusto. Bakit kailangan nyo danasin yan? Amen! Sapat na na malaman nyo na yun ay gumagawa para sa atin. It doesn't work against us, but it works for us. Huwag nyo sabihin na inapi kayo, pinababayaan kayo ni Lord, pinahihirapan kayo, pinarurusan. No! Amen! It's working for you! Amen! Gumagawa sa atin, ang sabi sa Tagalog, ng lalot lalong bigat ng, amen, walang hanggang kalulatian. Work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. In other words, yung bigat ng, ng kalulatian na alam nyo dati, pagkakainapadaan sa pagsubok, mapapait na karanasan, amen, ay lalong bumibigat. Ibig sabihin, lalong dumadakila yung kalalatian. Amen, na naghihintay at pinananabikan nyo dahil dun sa inyong dinadanas ng pangkasalukuyang kapaitan sa buhay. Praise be to God. Mm. So, tingnan nyo. Nung ibigay ni, ng Diyos ang kanyang sarili sa tao, ang tao, wise men, ay nagbigay sa kanya ng mga regalo. Gold, frankincense, myrrh. Ibigay ni Lord ang kanyang sarili sa atin. Paano niya tayo binigyan? Nang kanyang sarili. Amen? Binigay niya rin itong tatlong elementong ito kung hindi niyong titignan. When he gave himself, who is he? He's God. He gave his life. That's, that's Zoe. That's Zoe's life. Nung ibigay niya yun. Di ba? Hallelujah. Kailan niya yung binigay? Before we ever knew him? before we ever loved Him. Pero nung tayo ay lumapit sa Kanya at ma-realize natin yung kadakil- kadakilaan ng Kanyang pag-ibig, then we also gave our lives to Him. Nung magsisi tayo, inaalay natin ang ating buhay sa Kanya, Amen? Then God also turned around and gave us gifts. Alright? Nung nag-ibigay ni Diyos, ng Diyos ang Kanyang sarili, ang tayo ay nagbigay ng, ano ulit? Gold, frankincense, mirror. At nung ang tao ay mag-alay, nung tayo ay nag-alay ng ating buhay sa Kanya, ganun din ang ginawa ni Lord. Nagbigay din siya. Ang sabi niya, if you repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, amen, for the remission of your sins, amen, ang sabi niya, then you shall receive what? The gift. Of what? The Holy Ghost. What's that? Deity. Hallelujah. Nung i-alay niyo ang buhay niyo kay Lord, Ang pinalit niya ay ano, pagka-Diyos. <laughs> Nagbigay siya ng bahagi niya sa iyo. Now, you are a man with deity inside. You become a part of the new creation. The God-man fusion. Hallelujah. Dahil ibinigay niya ang buhay niya, Holy Spirit sa iyo. What's that? Gold, deity. Amen. Ano itong mga katangian? Ito, ano yung fruits of the Spirit? Those are supernatural attributes of God. Deity. Love I given to you. Joy I given to you. Peace I given to you. Not like the world gives. And in other words, these are supernatural things. These are godly things. These are part of my deity. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pananampalataya na taglay natin. Ang katatagan na taglay natin. Ang kabanalan na taglay natin. Hindi ito sa tao. Ito yung sa Diyos. Gold. Hallelujah. 
And He gave that to you para kayo ay makapaglingkod ng karapat-dapat at ang paglilingkod niya ay maging isang mabangong samyo sa kanyang pangamoy. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians 2.15, For we are unto God a sweet savor of Christ. Tayo daw ay naging mabangong samyo sa Diyos. Hallelujah! Mabangong samyo nino? Ng iglesia? Mabangong samyo ng kung sinong tao? Mabangong samyo ni Kristo. In other words, natanggap natin yung buhay niya. Very same life that He gave. Can you say amen when He was here? Ay lumipat sa atin. All that was in God, He poured into Christ. And all that was in Christ, He poured into the church. Para ano? Para kung naging katagap-tagap yung paglilingkod ni Jesus nung nandito siya, yung paglilingkod natin ay maging kaaya-aya at katanggap-tanggap din sa Kanya. Hindi ka pwedeng maglingkod na katanggap-tanggap at kaaya-aya kung walang buhay ni Kristo sa iyo. Kaya tayo naging mabangong sa iyo dahil kay Kristo. A sweet smelling savor of Christ. Hallelujah. I hope you don't forget that. Hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa ikaw yung nagsumikap, kundi dahil kay Kristo ang buhay mo ay naging ka isang mabangong samyo sa pangamoy ng Diyos. Hallelujah. But don't forget, kung nagbigay ang tao sa kanya ng mirror, ang Diyos ay nagbigay din ng mirror sa atin. <laughs> Ano kayo? Kayo lang magbibigay sa akin ng mirror. Mabigyan ko rin kayo ng mirror. And so we can ask, why the mirror, Lord? Okay na yung gold eh. Okay na yung frankincense, Lord eh. Diba? Sarap nun eh. Maging bahagi ng Diyos. Makapaglingkod ng kaya ayat. Maging katanggap-tanggap. Maramdaman natin ang approval ni Lord sa ating buhay. Pero sabi ni Lord, hindi pa tapos. Meron ding mirror. Ito anak, inumin mo. <laughs> Ito anak, inumin mo ang mapait na kopa. Amen. Hallelujah. Naalala nyo uh, yung scripture sa John 16.33 ang sabi ng ating Panginoon In the world, you shall have what? Tribulation. But cheer up. Ang sabi niya, I have overcome the world. Ang sabi pa niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 12 Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer bitterness. Suffer near. Amen? Salamat sa Diti. Salamat sa Holy Spirit. Salamat sa magandang paglilingkod na katanggap-tanggap. Pero can we say, salamat din sa kapaitan, Lord? Kasama yan sa package. Hindi mo pwedeng hiwala yan. Hindi kumpleto ang Niridim na buhay mo kung walang mirror. Eh, sabi niya, if you will live godly, amen, tandaan mo, you will suffer what? Persecution. Hallelujah. Tingnan natin si Maria. <clears throat> Nung i-announce ng anghel, kung sino yung pagdadalang tao niya, ganito ang pagkakasabi sa Luke chapter 2, verse 28. Mabilis, mabilis, para tapos natin yung subject nito. Sabi niya, then, took he him up in his arms. I'm sorry. Sa Luke chapter 1, not chapter 2. Basahin din natin yung mamaya, pero unahin natin Luke chapter 1, verse 31. And behold, ang sabi ng angel, Thou shalt conceive in thy womb, and bring forth thy son, and shall call his name Jesus. At sinabi ng angel, kung sino itong si Jesus, anong kanyang gagampanan? And he shall be great, and he shall be called the son of the highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever. And on his kingdom there shall be no end. Of his kingdom shall, there shall be no end. In other words, he will be God. Ganun lang kasimple yun. Diba? Ano bang pagkahari ang walang katapusan? Ito yung pagkahari ng Diyos. Siya magiging dakila. Hallelujah. He was pictured as a son of David, naupo sa trono niya pagdating ng takdang panahon. Amen? He will be the son of the highest. At marahil, habang pinapakinggan ni Maria yun, nabay, pinag-iisipan niya ng uso, anong klase ng, ng pagbati itong aking natanggap? At nung marinig niya yung hulang ngayon, tungkol sa kanya yung pagdadalang tao, it was gold. <laughs> 
It was gold. Sino ako para magdalang tao? Si Diyos. Naintindahan niyo ba ako? So, tinanggap niya yun ng, ng buong puso niya at niyakap niya tulad sa isang mahalagang ginto. Amen. Pagdadalang tao ko, ang anak ng kataas-taasan sa lahat, ang magiging hari ng mga hari, yun ang aking iluluwal, yun ang aking pagdadalang tao. Amen. And Mary was embracing that as gold. And not only gold, amen, but frankincense also. Sipin mo kung anong, amen, magiging, hallelujah, reputasyon niya kung ito'y magiging totoo. Amen, siya'y naging, amen, tagapag-ingat, tagapagpalaki ng Diyos na nagkatawang tao. What a service that will be. That's gold and frankincense. Pero sa Luke chapter 2, tignan natin ang isang scripture pa. Sa verse 28, pababa. Then took him up in his arms, nung mag-88 days old na si, si Lord, dinala nila sa templo, ayon sa, amen, sa utos ng salita ng Diyos. At ang sabi, merong isang lalaki doon, ang pangalan na yun, alam niyo sino, Simeon, took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now let us thou, thy servant, depart in peace according to thy word, for mine eyes have seen thy salvation. Amen? Nung una, sabi ng hell, son of the highest, his throne will be forever and ever. There will be no end to his reign. And ngayon, ang sabi naman itong Simeon, na isang saserdote, kinaga, pinag, kakagalang-galang ng sambay, sambayanan. Sabi, si, si Jesus daw ay ang kaligtasan ng Israel. Pwede na akong Lord pumanaw sapagkat nakita ko na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. And Simeon blessed them and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of men in Israel, and for a sign which shall be spoken against. In other words, sa kadakilaan nitong ipaglilihi mo, eh, may magkakaroon ng iba't ibang reaksyon. Merong babaksak, merong iaangat dahil sa kanilang reaksyon sa magiging buhay nitong iyong ipagdadalang tao at iluluwal dito sa si ibabaw ng lupa. Amen? Do you realize how great this man is going to be? Yung iluluwal mo is going to be the cause of the falling and the rising of men in Israel. It's going to be the light of the Gentiles. <laughs> What's that? Gold, frankincense, Napakasarap pakinggan, napakasarap lang, uh, kumbaga, napakasarap uh, tanggapin yung mga pananalitang yun. Hallelujah. Parang mabangong insenso, parang mabangong kamangyan. Pero hindi natapos doon yung pangusap ni Simeon sa verse 35. Ang sabi, yay! Hindi lang siya magiging liwanag, hindi lang siya magiging dakila, hindi lang siya kaligtasan, kundi ang sabi, yay, a sword shall pierce through thine own soul. Also, that the thoughts of many hearts may be revealed. Naintindihan nyo? Amen? Sa dulo ng magagandang pangungusap ay sinabi ni Simeon, Amen, meron ding tabak na tutusok sa iyong sariling puso, sa iyong kaluluwa because of the child. What's that? Doon pumapasok yung mirror. Doon pumapasok yung bitterness. And Mary could have said, Why the mirror? Okay na yung gold, okay na yung frankincense. Pero sabi ni Simeon, meron pang kasama yan. May tabak na tutusok sa iyong puso. At kung titignan niyo yung Greek word na ginamit doon sa uh, peers, amen, ito ay nasa niyo ng verb na continuous. It's in a continuous perfect tense. Something like that. Amen? Ibig sabihin nun, hindi lang yung minsan ng mararanasan ni Maria, but it's going to be a constant, continual thing. Amen? Na siya ay matutusok sa kanyang puso. Amen? Dahil dun sa bata na kanyang iluluwal. Alam niyo kung bakit? Ano man yung dinanas ni Jesus ay naka kay Maria. Lahat ng sorrow, lahat ng rejection, lahat ng bato. Naintindihan niyo ba? Being the mother, the poster mother. Can you say amen? 
Dinala niya yung batang yun sa loob ng siyam na buwan sa kanyang sinapupunan. At siya ang nagpalaki, siya ang nag-alaga, siya ang nagkupkop. Amen, siya ang nagkalinga. Naintindihan niyo ba ako? Sipin niyo kung gaano napalapit ng gusto ang ating Panginoong Yesus kay Maria. Bangamat hindi siya ang tunay na, na ina ng Diyos, walang ina ang Diyos. But she was, amen, siya ang nagpalaki sa batang yun. At naging malapit-malapit sa kanya. Hanggang sa... Eh may mga pagkakataon na, na, na nakalimutan niya ang tunay na katawagan ng batang yun. Eh may alala niyo minsan nagpunta sa Jerusalem at nawala si Jesus, nakipagtalo doon sa mga lawyer sa sinagoga. At umuwi sila nang wala si Jesus at bumalik sila at sabi, hindi yun ba naintindihan anak? Kami ng tatay mo, si Jose at ako, ang tatay mo ay naghanap sa iyo. Amen. Bakit? Kasi she was so close to him and Jesus was so close to her. Amen. At na, na, nakalimutan, nakakalimutan naman niya minsan na hindi naman talaga anak niya si Jesus. Because he was so close. At dahil doon, anumang dinanas ni Jesus, Amen ay naka-apekto kay Maria. Kaya yun sabi ni Simeon, May tus- mayroong tabak na tutusok sa iyong puso. <laughs> Amen? It's glorious. Ikaw ay gagamitin para magluwal itong batang ito. Pero kalakit niyan ay matutuso ka ng tabak sa iyong kaluluwa. It's a continual thing. It's continually happening. Amen? Nung si Jesus, amen, ay, ay saktan. Nung si Jesus ay nilalatigo. Amen? Ano palagay niyo ang nararamdaman ni Maria tuwing haplit ng latigo sa likod ng ating Panginoon? It's like, it's like a sword piercing to her heart. Pagtanggi, pag-aalimura. Lahat ng klase ng masasamang salita na naririnig niya, amen, ang binabato sa, ka, sa kay Jesus, amen, ay tumutusok sa kanyang puso. And finally, sa dulo ng buhay ng ating Panginoon, naroon doon, naroon, ang ating Panginoon Jesus, sinubaran. Walang saplot na natira at nilantad sa hayag na kahihiyan at tinusok, sinaktan ng gusto, pinatay sa cruel cross. At yung mga mumunting tusok sa puso ay naging isang malaking-malaking, amen, tabak. Sword dito ay hindi isang isang kutsilyo, kundi isang mahabang tabak na tumusok sa puso ni Maria. Why the mere Lord? <laughs> Pero pagkatapos noon tatlong araw lang. Amen. Nung si Maria ay pumunta doon sa libingan, Hallelujah. Ay nakalimutan niya ang kapaitan. Bakit? Sa harap niya ay tumambad ang resurrection and the life. I am the resurrection and the life. Ay malalag pakita siya kay Maria. Kaya kailangan may tumusok sa puso mo. Kaya kailangan may inumin akong mapait na kopa. At kailangan uminom ka rin ng kopang yun. Dahil kung hindi nangyari yun, walang pagkabuhay na maguli. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. At in, pagkatapos ng tatlong araw, ang tanging nakikita ni Maria ay ang kagalakan na inilagay sa harapan niya sa likod ng kapaitan. <laughs> Hindi ko alam kung saan ako dadalhin itong tinadanas ko ngayon. Pero kung ako'y nagtitiwala doon sa may kakayan ng magtimpla ng mayor, halo na ako'y makakasumpong, may, may tatambad sa aking kagalakan isa sa mga araw na ito. Hallelujah! The great conqueror! Amen! <laughs> Blessed be the name of the Lord. Dahil sa so ininom niya, dahil sa tabak na tumusok sa puso ni Maria, can you say amen? Ay nakuha ni Jesus yung susi ng hates at ng kamatayan. Amen! Sa tagiliran ni Satanas. At nailigtas niya ang mga sumasampalataya sa kanya nung pang Old Testament. That's the joy <laughs> that was set before him. Hallelujah. Okay, it's Exodus chapter 12. May lalampasan akong mga parte para matapos ko itong huling bahagi. Exodus chapter 12, verse 5 to 8. Tignan natin kung paano dinanas ito ng Israel. Exodus 12. Verse 5, Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You shall take it out from the sheep, 
or from the goats. Pansinin niyo yung simula ng verse 5, your lamb. Hindi lang, ito, hindi lang ito lamb ni Moses, hindi lang lamb ni Aaron, dapat makilala niyo ito bilang kordero niyo. Kordero mo, personal. Can you say amen? Hindi lang ito lamb ng tatay ko, lamb ng aming sambaya. This is my lamb. Your lamb shall be without blemish. Verse 6, And you shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening, and they shall take out the blood and strike it on the two side posts and on the upper door posts of the houses wherein they shall eat it. And they shall eat the flesh in that night, roast with fire and unleavened bread, and with their bitter herbs they shall eat it. Alright, mabilis, mabilis, tingnan natin ang scripture. Amen, Cordero. Kung kayo pupunta doon sa bawat tahanan ng mga believers, mga tagasunod ni Moses at sumunod sa kanyang mensahe, eh nung makikita nyo sa kanilang lamesa nung gabing yun. Remember, this is the night, this is the evening, hallelujah, bago sila ay makalaya sa Egypt. This marks, amen, a day of, an, of new beginning para sa Israel. Matatapos na ang kwento ng Egypt sa kanilang buhay. Ang Egypt ay magiging alaala na lamang pagkatapos nito. At ito ang pinahanda, ito ang pinagawa ni Lord sa kanila. Hallelujah! Anong makikita nyo? Tatlong elemento, kordero. At sa lahat ng mga alay says, sa Old Testament, ang kordero, ang tipong-tipo ni Kristo. That's why when John the Baptist introduced him, paano siya in-introduce? Hindi siya nabing, Here, behold, the calf of God that takes away. Yung ba sabi? Sinabi ba, Behold the dove of God that takes away. No. Amen. John said, Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Ano yung nakita doon sa hapag nila? Cordero. Christ. God made flesh. The great sacrifice. What's that? Gold. Deity. Amen. Anong meron sila doon sa kanila hapag? Meron silang ginto. At ang sabi, sila ay pinagluto rin ng unleavened bread. Hindi ko alam kung Kung hindi pa kayo nakakamoy ng tinapay na niluluto, abay ang bango-bango nun. <laughs> eh wala akong nanuti ito sa bawat sulok ng kanilang mga bahay. At napakasarap. Amen. Langhapin ng amoy. Amen. Mistulang kamangyan. Pero napansin niyo ba ang sabi sa verse 8? And they shall eat the flesh in that night, roast with fire and unleavened bread and with bitter herbs. They shall eat it. <laughs> Why the herbs? Why the bitter herbs? Why the mere? Tama na yung kordero sana eh. Tama na yung, yung unleavened bread. Bakit meron pang matamis na gulay, eh, mapait na gulay dito? At kung titignan nyo yung salitang, pag-aaralan yung salitang with dyan, amen, pinapakita dyan na hindi yun, hindi yung side dish lamang. Yung bitter herb ay isa sa main menu. Hindi siya condiment lang. <laughs> kundi, in fact, ang sabi, yung salitang with dyan ay upon, over, on the top. Lumalabas dito, pagkain nila ng tinapay, merong nakapatong na bitter herb, at pagkagat nila ng tinapay, hindi sila pwede kumain ng tinapay nang wala sila, na hindi nila kakainin yung bitter herb. Yung bitter herb ay nasa ibabaw ng kordero na kanila ang inihaw, hindi sila pwede kumain ng kordero nang walang bitter herb. At yung herb dito, yung bitter herb, ay unang-una, sumisimbolo, amen, sa laala ng Egypt. Lahat ng kapaitan na dinanas nila in the past. Naintindihan niyo ba ako? Hallelujah. Magmadali kayo. Naalala niyo, nung, ang instruction sa kanila, kainin niyo na lang mamadali. Diba? Nakabikis, nakasapatos, dalangin niyo mga tungkod, ready to go, ready, ready to travel. Amen, bakit? Kasi, amen, masarap iwanan yung kapaitan. Masarap iwanan yung dating buhay na masama na nagdulot lamang ng, ng sakit, ng kalooban at kapaitan sa ating buhay, di ba? Sino ayaw magmadali na umalis sa ganyang klase ng buhay? <laughs> so yung bitter herb ay kumakatawan sa karanasan nila sa Egypt. Hindi na sila muling, amen, palulusungin sa putik at magbibilad sa init ng araw habang sila gumagawa ng bricks para sa mga Egyptians. Hindi na sila abusuhin, hindi na sila, amen, utusan, parang mga walang isip na hayop. 
Hindi nagagasay ni mga kababayan nila. Hindi na sila lalatiguhin ng kanilang malulupit na amo. What's that? Bitter herb. Iiwanan na natin yung nakaraan. Pero ito ay tumuturo din sa hinaharap. <laughs> sa kapaitan na kailangan nilang daanan sa kanilang paglalakbay on the way to the promised land. Tingnan natin yung quote ni Brother Branham. Israel and the Church. Ang sabi niya, after the big song was over, remember, tumawid sila sa Red Sea, nagdiwang sila, nag-awitan sila, Miriam led, led the, the songs, amen, at tumugtog siya ng kanyang tamburin. Ang sabi ni Brother Branham, after the big song was over, the big shout and having a hallelujah, big time. They started through the wilderness and led them right straight to bitter waters. Isn't that strange? Oh my! Ang sabi ni Brother Benham, right into temptation, right into where the waters was bitter and they couldn't drink it. Sa loob ng tatlong araw, wala silang makitang tubig sa disyerto. Wala silang makain. Galing pa lang sila sa tagumpay. Galing pa lang sila sa revival. Ngayon tatlong araw na sila naglalakbay. Amen. Sa ilang, tindi ng init. <laughs> Hirapan tayo sa init na tinatanas natin dito, subukan yung eh, may maglakbay sa disyerto. At pagka nagalo-halo na yung pagod, yung gutom, yung uhaw, amen, dun sa harapan mo, kadalasan, amen, ang taong nagugutom at nahihilo na, amen, sa pagkauhaw at sa pagod, amen, dun sa harapan niya, amen, nakikita siyang parang tubig, <laughs> parang sapa, ang tawag dun ay mirage. Praise the Lord. At ito'y tatakbuhin nila dahil wow na wow na sila. Yung lakas na natitira ay gagamit nila para maabot yung mirage. Pagdating nila doon, makikita nila na wala naman palang tubig because it's just a mirage. Isipin nyo yung hirap noon. At ilang beses silang nakita ng mirage. Ilang beses silang naghanap ng tubig at nakakalang may tubig. Pagkatapos, amen, ay wala naman pala. At sa wakas, after three days, on the third day, Eh, nakakita sila sa wakas ng tubig. Talagang tubig na to hindi na to mirage. Kaya lang, paglapit nila doon sa tubig, nung kanilang inumin na, eh, dali-dali nilang inom. Pero sa sobrang pait ng tubig, kahit na nung uhaw nila, hindi nila nagawang inumin. Abay, pag uhaw na uhaw ka, anong, kahit anong klase ng tubig, kahit anong klase ng likido, baka, baka inumin mo eh. Pero ibig sabihin, ganoon kapakla yung tubig na yon ng mara, na hindi nila nainom. Amen? Praise the Lord. Tuloy natin yung quote. Right into temptation. Now remember, the Lord is leading them now. At doon sa kanilang dinaanan, ay merong naghihintay na water of Mara. <laughs> Bitter water. Yung Mara ay katulad din ng mirror. Kaya mapait. Hallelujah. And so sabi dito, ah, they had nothing to eat, nothing uh, to eat, and the waters were bitter. And look, the stream of Mara, bitter waters, lay right in God's path. He was leading His children. Isn't it strange? Look like God would have bypassed that, but He led them right straight up to that water. Ang Diyos mismo ang gumabay sa kanila. Diretso saan? Doon sa mapait na tubig ng mara. <laughs> At ang sabi, ang Diyos mismo na una, nandun mismo sa daan nila, sa perfect will ni Lord. <laughs> Parang sabi, kung isipin nyo, amen, kung siya ay Diyos, alam niyang mapait yun, sana nilampasan niya yun at dinala sila sa tunay na sariwang tubig. Pero ang sabi, ang Diyos mismo ang naglead sa kanila doon sa bitter water of mara. Alam niyo kung kayo ang Diyos, amen, malamang ay iniwas niyo ng Israel. Pero ang Diyos, alam niya kung anong ginagawa. <laughs> Dahil sinabi niya sa kanila yun, kaya kumain kayo ng bitter herb kasi meron kayo mararanasang mga kapaitan sa daan. At ang sabi dito, susunod, some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. That's God's way of leading His people. Kung ako naglilid sa, sa inyo, kung ako lang, iiwas ko na lang kayo sa lahat ng hirap. Dahil alam nyo, 
Pag nahirapan kayo, nahirapan din ako eh. Kung pwede lang, lahat ng problema sa relasyon, lalampasan ko yan. Kung ako ang nag-lead sa inyo, kung ako ang naging Diyos, puro ginto na lang at saka kamanya ang ibibigay ko sa inyo. Pero pag ginawa ko yun, sisirain ko ang karakter nyo. Wawasakin ko ang inyong patutuo. Amen? Iiwas ko kayo sa kasakdalan pagka ganun ang ginawa ko dahil yung bitterness mismo ang naglilid sa kasakdalan ng karakter. Yung mga kapaitan sa buhay mismo ang ginagamit ni Lord para moldihin. At yung pagkatao at gawing katulad tayo ni Kristo. Kung siya'y kinailangan ng minum na pait na mapait na kopa, even he was perfected by the things that he suffered. Is that the scripture? Jesus was perfected by the things that he suffered. Then anong palagay niyo ang dapat niyong maranasan? Amen, palagay niyo, pwede kayong umiwas sa kapaitan. You will be perfected by the things that you will suffer. Kaya talagang nilagay ni Lord yun sa gitna ng perfect road, perfect will niya para sa bawat isa sa inyo. <laughs> God's leading His people. Hebrews chapter 4, last quote. Sabi niya, now notice, then they come to the wilderness of sin. The waters were bitter. Huh. Mara, why did God lead them to bitter waters? Looks like He would have led them to good water. But He led them to bitter waters. Itong dahilan. But He led them to bitter waters. He led them to bitter waters so He could prove their faith. Right. Ah, yun pa pala isang dahilan. Kaya kayo dinadaan sa mga mapapait na tubig ng mara sa inyong buhay para subukin ang inyong pananampalataya. He likes to do it. <laughs> God likes to do it. He likes to let tribulation come upon you. Show He can show you His love and His power. How can people today who doesn't believe in the miracle working God, when tribulation comes, they just give up and go on? What we believe that God works miracles. Amen. Kaya sila pinadaan doon sa bitter water of Mara dahil doon ay higit niyang maipapakilalang kanyang sarili. There will be a further revelation of His being. Hallelujah. Kung titignan nyo ang talagang nangyari, makikita sa Exodus 15, 22 pa baba. Amen? Nung, nung mangyari yun, umiyak ang mga tao kay Moses. At si Moses ay dumalangin umiyak siya kay Lord. Amen? So verse 25, And he cried unto the Lord. Verse 15 ng Exodus, And the Lord showed him a tree. Hallelujah! The Lord showed him a tree, which when he had cast into the waters, the waters were made sweet. There he made for them a statute and an ordinance and there he proved them. Sino kaya yung? Ano kaya yung punong yun? Ano kaya yung sinisimbolo nun? <laughs> yung mirror ay kailangan malahukan ng ibang elemento at kailangan padaanin sa proseso para ano? Para magdulot ng mahalagang pamahid. <laughs> para magdulot ng pakinabang. Para ma-appreciate nyo. Yung tubig, hallelujah, ng mara ay ano, dinagdagan ng puno na nakita nila sa daan. And that tree represents Calvary. The cross and Calvary. Hallelujah. That should be the name of the Lord kung naintindihan nyo na kung maikakabit nyo lang lahat ng hirap at pagsubok na dinadanas nyo sa Calvario. Ang sabi ni Pablo, tinuturo ko yung malaking pribileyo na ako ay maging kasalo ni Jesus sa kanyang mga paghihirap. Amen? Ano yun? It becomes a joy to you. Kapag naikabit mo yung paghihirap mo doon sa Kalbaryo, bakit kasi ikaw ay binigyan ng pribileyo na makihalo, makisalo sa paghihirap ni Kristo? What a privilege it is! Kaya yung mga hirap natin nagiging kagalakan dahil ito ay nakakonekta sa Cruz. Let's be the name of the Lord. Yung tubig ay naging matamis dahil yung puno ay pinutol at itinapon doon sa tubig ng mara. Let's be the name of the Lord. 
God can make this trial a blessing. If I can place it in the hands of Him, may kakaya ng magtimpla ng mira. May kakaya ng humipo dun sa mira ng aking buhay. Hallelujah! He will make it a blessing. He will turn it into a blessing. Kahit gano'ng kalaking devastation yung dinadanas mo ngayon, kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, may punong binato sa ating kapaitan. At lahat ng kapaitan natin ay magiging matamis na bagay. Hallelujah. Bakit kailangan ang kapaitan ito? Because it's part of your journey. It's part of the life that you need to express. It's part of the process. Amen. Bago kayo makalipat doon sa inyong tunay na tahanan. Bago kayo mapasakdal na merong sakdal na, na katawan sa inyong malolhating katawan in the glory of the Lord. Amen. Isang bagay alam natin. Di ba natin alam kung anong magiging tayo? Pero ang sabi, isang bagay, alam natin kapag nakita siya, pag nagpakita siya, magiging katulad niya tayo at magkakaroon tayo ng kasing lolhating katawan na taglay niya. Amen. For the joy is set before us. Why the bitterness? Why the mere? You answer that now. Amen. Amen. Awitin natin yung isang awitin bago tayo manalangin. God can make this trial a blessing. Amen. Brother Jeff, alam mo ba yun? Si Brother Jeff, alam ko kinakanta natin yun eh. Tulungan mo kaming awitin ito. Why the mere? Why the bitterness, Lord? <laughs> Bakit hindi puro ginto na lang? Bakit hindi puro kamanyan na lang? Amen. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Noong araw na yon, ay pinakilala ni Lord ang kanyang sarili sa Israel bilang Jehovah Rapha. <laughs> because He healed the bitter water of Mara. Naisip niyo ba yun? Amen. Kung hindi nangyari yung kapaitang yun, hindi nila makikilala si Lord bilang Jehovah Rapha. Jehovah that heals. A God that heals. Yung mga dinadanas yung mga kapaitan, ay chance nyo para higit siyang makilala sa inyong buhay. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Namdamin natin ang mga salita ng awit ito bago tayo manalangin. Just come into the valley well, like, well, like I've never, never been seen before. before I keep searching for a way out, way out. Seems like bad lads are on the door. Oh, there must be another sunrise, another sunset that I see. God will make this trial blessing. That's the love He has for me. God will make this trial blessing. Though it sends me to my knees. Though my tears flow like a river, yet in Him there's sweet release. There's no need to get discouraged. There's no need to talk to me. God will make this trial blessing, and the whole wide world will see. Hallelujah. Listen to this now. I was not the first one to come into this place. You see, every child of God, this test he must face. It is here that God will hold you. We need to be become what you are to be. God will make this right blessing. Just be patient, you will see. That God will make this trial a blessing Though it sends me to my knees Though my tears flow like a river Yet in Him there's sweet release There's no need to get discouraged There's no need to talk to bleed God will make this trial a blessing And the whole wide world God will make this trial a blessing Though it sends me to my knees Hallelujah. Though my tears flow like a river Yet in Him 
I believe La Stanza Now standing on the mountain Looking, looking back, back I can see When, when I, was I was in that, that lowest valley, valley His strong hand was living me. me Oh, it's good to see the sunshine And to taste with victory God has made my trials All oh, the grace he has God will make this trial blessing Though no, it sends me to my knees Though no, my tears flow like a river Yet in Him there's sweet release Oh, there's no need to get discouraged There's no need to talk with me God will make this trial blessing And the whole wide world one last time. God will make this promise. You can sing this. Oh, my tears go like a river. Yet in Him there's sweet release. I don't need to get this story. I'm not gonna talk to people. God will make this trial a blessing. And the whole wide world. God will make this trial a blessing and the whole wide world will see. Thank you, Lord. 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 Thank you, because you have deposited a part of yourself into every believer. Thank you for the frankincense, Lord. Because by that life, you have given us the ability to serve you. And that service be pleasing to you, Lord. But now, we also want to thank you for the mirror. Dahil kung wala yun, Panginoon, walang kasakdalan. Walang tunay na pagbabago, walang tunay na transformation. Walang tunay na tagumpay. Father, marahil merong mga mapapahit na kopa ngayon na hawa kang iyong mga anak. At katulad mo, na ikaw ay nandito sa ibabaw ng lupa, nag-aagam-agam sila, Lord, may bahagi ng kanilang pagkatao na ayaw inumin yun. But Lord, there's one that's greater, Lord, inside of us. Greater than our flesh. Greater than our emotion. Greater than our humanity, Lord. Na kayang dumampot ng kapahitang ito dinadana sa iyong mga anak. At ito'y padaanin sa isang proseso. Para sa dulo noon, ay madanas namin ang kagalakang hindi masayod, Lord. Hindi maintindihan ng mundo. Hindi abot ng kanilang kaisipan kung bakit kaya naming maging mapayapa at masaya sa gitna ng napakatinding mga pagsubok. Mga pangyayari sa aming buhay, sometimes it's so devastating, Lord. Lord, kung hindi dahil sa revelation mo, magtatanong ako ng malaki, bakit nangyari yung kay Sisirea? Bakit kailangan Panginoon iwanan niya ang kanyang pamilya? Mga anak niya na maliliit, Lord. And I know a lot of these people, Lord, that are here can identify meron din silang dinanas na kapaitan. Bagay na hindi nila naintindihan dati. Pero ngayon, Lord, pagkatapos ng maraming araw, maraming taon, yung kapaitan ay pinadaan mo sa isang proseso. 
Now they can see why. Ngayon nandito sila, tumitingin sila doon sa nakarahan para silang nakatayo sa isang Lord, batayog na bundok and they can look back, Lord, in the past and see all the heartaches and all the pain, all the bitterness. But then dahil sila ay nasa tuktok na ng bundok at binigyan mo ng mata ng agila, now they can say, Ah, that's why, Lord. That's why, Lord, I cannot be, Lord, on this mountaintop kung hindi ko dinahanan yung kapaitan na yun, Lord. Hindi ko matatanggap itong malaking biyayang ito, blessing na ito, kung hindi ako dumanas ng kapaitan ngayon. And Lord, now, we can sing this song with revelation. God will make this trial of blessing. Doon sa mga hindi pa nakakaakyat doon sa bundok, ama, mahirap po yung kanilang kalagayan, hindi nila nakikita. Nasa mababang parte sila ng kanilang buhay. And so I pray, biyayaan mo sila, Lord. Ingan mo sila ng biyaya. Akayin mo sila, huwag mo silang iwanan sa panahong ito. Huwag mo hayaan, Panginoon, na mag-give up sila bago matapos ang proseso, Lord. Help them to hold on until the process is over, Lord. At makita nila ang kagandahan na naghihintay sa kanila pagkatapos ng mapait na daan na ito. Hanggang sa kanilang masabi, pagkatapos ng pakikipagbakat, pagsubok. After this, I will be like gold tried in the fire. Purified, Lord. Better than ever, Lord. That's why the mirror, that's the reason for the mirror. We thank you, Father. Bless mo po ang bawat isa, dinggin mo ang panalangin ng bawat isa as we pray. Lord, ilang pang panahon, O God, pakinggan mo ang dalangin ng iyong mga anak. Pakinggan mo, katulad ni Moses, Lord, meron sa, meron sa kanilang umiiyak, dumadahing eh, sa panahon, ah, sa panahon sila ng mapait na tubig ng mara. Pero talaga sinadya mo yun para sila'y tumawag sa iyo ng may, Lord, desperation. Lubos na pagtitiwala, may paghingi ng tulong nang marubdob, Ama. So He can reveal, you can reveal yourself more to them. Jesus, granted Father.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, God. Amen. God will make this trial a blessing. Though it brings me to my, to my knees. knees. Though my tears flow like a river. Yet in Him there's sweet release. There's no need to get discouraged. There's no need to talk defeat. God will make this cloud a blessing. And the whole wide world will see. Like natin to may witin natin minsan pa. God will make this cloud a blessing. Though it sends me to my knees, though my tears flow like a river, yet in Him there's sweet release. There's no need to get discouraged. There's no need to talk to me. God will make this trial a blessing, and the whole wide world will see. One last time. God will make this trial a blessing Though it sends me to my knees Though my tears flow like a river Yet in Him there's sweet release There's no need to get discouraged There's no need to talk to me God will make this trial a blessing and the whole wide world will see. Yes, God will make this trial a blessing. And the whole wide world will see. Worship Him. Alayan natin siya ng pagsamba. Alayan natin siya ng kamangyan, ng pagpupuri. Hallelujah! Hayaan nyo ng kapaitan nating sinuko sa kanyang kamay ay maging isang mabangong ungwento ang ilang pangamuhi ngayon. Hindi tayo nagre-reklamo, hindi tayo nagmamaktol, kundi nagpupuri tayo at nagsasabi, nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala kami sa iyo. You will make this trial a blessing. And it's going to be for your glory, Lord. Kung magiging mapagpasensya kami, matiisin kami, the more you can show your glory to the world. Amen. Lubos na pagtitiwala. Lubos. Oh God, na pagtatalaga ng aming sarili. Hallelujah. Ang aming nais, Lord sa iglesia ng ito. Maraming maraming salamat. Tinatawag ko si Brother Nemi para tapusin natin gawain. Magkita na isang panalangin ngayon gabi. We love you, Jesus. We honor you. Oh, God. Thank you. Oh, yes. Oh, Lord Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa kadakila ng pagmamahal mo sa kabila ng iyong mga Panginoon ng mga pag, uh, pag-uusig at pagtutuya sa kabila Panginoon ng lahat ng ito. Narito kami Panginoon ay nag enjoy ng mga biyayang ito ang kaaliwan, ng kagalakan sa aming mga puso. Salamat Panginoon kung ang buhay namin na ito na inaalay sa aming mga kapatid, inaalay namin sa iyong minsahe ay magdanas Panginoon ng mga kahirapan. Ngunit salamat sa nakahandang kagalakan sa aming mga puso, mga kaaliwan sa aming mga buhay, kapalit ng mga pagtitiis, Panginoon. Ang mira, Panginoon, na naging kapaitan ay naging kaligayahan ng aming mga kaluluwa habang kami naghihintay sa pagpapalit ng bagong katawan. Salamat, Panginoon, sa mga pagtitiis na ito. Salamat, O Lord, sa aliw at kagalakan 
nakaloob, kapalit Panginoon ng mga hirap at tiisin. Pupuri ka namin, aming Hama. Lagi kaming magpapasalamat sa lahat ng mga bagay at papupurihan, pararangalan, dadakilay ng iyong banal na pangalan, makapangyari ang pangalan, Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi ng Amen. There's no need to get discouraged and There's no need to talk defeat God will make this trial a blessing And the whole wide world God will make this trial a blessing And though it sends me to my knees And though my tears flow like a river There's no need to talk defeat. God will make this trial a blessing and the whole wide world see. Last stanza, we can have the last stanza. Being on the mountain, looking, looking back, back, I can see when I was in my lowest valley, his strong hand was leading me. Oh, we sunshine and the day sweet victory God has made my trial a blessing all oh, the grace he gives to me God will make his trial a blessing though he sends me to my knees though my tears flow like a river yet in him there's sweet release there's no There's no need to talk defeat. God will make this trial a blessing and the whole wide world see. I'm just in the valley looking in before. I keep searching for a way out. Seem like bad lacks are on the door. Oh, there must be another sunrise, another sunset that I'll see. God will make this trial a blessing. That's the love He has for me. God will make this trial a blessing. Though it sends me to my knees, though my tears flow like a river. Yet in Him there's sweet release There's no need to get discouraged There's no need to talk to me God will make this trial a blessing And the whole wide world will see Standing on the mountain Looking back I can see When I was in my lowest